cum iam apropin quasă tille terminus quem Dominus Iesus cotirie suis demonstrat fidelibus. Specialiter in Evangelio dicens, si quis vult post mei venire, abneget semet ipsum, et tolat crucem suam, et sequatur me. Fact estigitur motio valida per universas galiarum regiones. Ut si aliquis deum studiose puroque corde et mente sequi desideraret, Atque post ipsum crucem fideleter baiulare velet, on pigretaretur sancti sepulcri viam celerius arripere. Apostolicus namque Romanae sedes ultra montanas partes quantocius profectus est cum suis archiepiscopis, episcopis sabatibus et presbyteris, quae pitque subtiliter sermo cinari et predicari. Dice in sut si quis animam suam salvam facere velet, non dubitare tu militer viam in cipre domini, ac si denariorum hei deies et copia, divina ei satis daret misericordia. Aet namque domnus apostolicus, fratres, vos apportet multa pati pro nomine Christi, videlic et miserias, paupertatis, nudetatis, persecutiones, egestates, infirmitatis, fames, sitis, et alie huius mori. Sicuti dominus ait suis discipulis, apportet vos pati multa pro nomine meo, et nolite rubescere loqui ante facies hominum, ego vero dabo vobis sosset eloquium. Ac denceps, Persequetur vos larga retributio. Cumque iam hic sermo paulatim per universas regiones a Galliarum patrias coi pisset crebrescere. Franci aurientes talia protenus in dextra crucem sure scapula. Dicentes se se Christi unanimiter sequi vestigia. Cubus de manu erant redempti tartaria. Iam iam quae Galliae suis remotae sunt domibus. Fecerunt denecque Galli tres partes, una pars francorum in Hungariae in trauet regionem, scilec et Petrus Seremita, et Dux Godofredus, et Balduinus Fratreius, et Balduinus Comes de Monte. Isti potentissimi mirates et alii plures, quos ignoro venerunt per viam quam iumdurum Carolus Magnus Minificus Rex Franciae aptari fecetus que Constantinopolis. Petrus vero supradictus primus venet Constantinopoli, in calendis Augusti, et cum eo maxima gens alla manorum. Illic in venet Lombardos et Longobardos et alios plures congregatos, Cubus imperator iusserat dari mercatu. Sicuti erat in civetate, dixit quae illis. Nolite transmeare brachium, donec veniat maxima Christianorum virtus. Quoniam vos tanti non estis, ut cum turcis preliari valiatis. Ipsique Christiani nequeter deduceban se, quia palatia urbis ternebant et ardebant et auferebant plumbum, quae ecclesiae erant coopertae et vendebant grecis. Unde imperator iratus est iusit quae eos transmeare brachium, postquam transfrit averum, non ce sabant agre omnia mala, comburentes et deuestantes domos et ecclesias, tandem pervenerunt Nicomeriam, ubi divisi sunt Lombardi et Longobardi, et talamani a Francis, qui a Franci tum ebant superbia. Eile gerunt Lombardi et Longobardi seniorem super se, qui nomen Reinoldus, alamani similiter. Et intraverunt in Romaniam, et per quatvor diesi erunt ultra necenam urbem, in venerunt que quodam castrum qui nomen exerogorgo, quod erat vacuum gente. Et apprehenderunt illud, in qua in venerunt satis frumenti et vini et carnis, et omnium bonorum abundantiam. Auriente sit aquae turci, quod Christiani essent in castro, venerunt obsidere illud. 
ante portam castri erat putius, et ad perem castri fons suius, juxtaquem exit Rainaldus in Syriari Turcos. Venientes vero Turci in festo sancti Michaelis, in venerunt Rainaldum, qui cum eo erant, occiderunt quae Turci multos exeis, ali fugerunt in castri. Quod confestim Turci obsederunt, eisque aquam abstulerunt, fuerunt que nostri in tanta afflictione sitis, ut flebotum ad in suos equos et asinos, quorum sanguinem bibebant, aldi metebant zonas at que paniculos in fiscinam, et inde exprimebant aquam in osum, aldi mingebant in pugillo alterius, et bibebant, Alli foriebant humidam terram, et supinabant se, terramque sternebant super pectora sua, pro nimia ereditate sitis. Episcopi vero et presbiteri confortabant nostros et commonebant ne deficerent. Aic tribulatio fuit per octo dies. Deneque Dominus Salamanorum concordatus est cum Turcis, ut traderet socius illis, et fingens se exiri ad belum, fuget ad illos et multicum eo. Illi autem, qui deum negari noluerunt, capitalem sententiam suscepierunt. Palius, quos ceperunt vivos ad invicem, diviserunt quasi oves. Alius, miserunt ad signum, et sagatabant deos. Alius, vendebant, et donabant quasi animalia, quidam conducebant suos in domum suam, alios in Corosanum, alios in Antiochiam, alios in Aleph, aut ubi ipsi manebant. Isti primo Felix aceperunt martyrium pro nomine Domini Jesu. Audientes deneque Turci, quod Petrus Heremita, et Gualterius sinehebere fuissent in Cueto, quae supra necenam urbem est, Venerunt illuc cum magno gaurio, ut occiderent illos et eos qui cum ipsi serent. Cumque venissent obia verunt, gu alterio cum suis, os turci mox occiderunt. Petrus vero remita Paulo ante erat Constantinopolim. Eo quod nequibat refrenare illam diversam gentem, quae nec illum nec verba eus audire valebat. Irruente suero Turci super eos occiderunt multos exeis. Alios invenerunt dormientes, alios nuros, quos omnes necaverunt. Cum quibus quemdam sacerdotem invenerunt missam celebrantem, quam statim super altare martyras averunt. Illi vero qui avadere potuerunt cuvito fugerunt. Alli precipitaban se in mare. Ali latebant in siluis et montanis. Turci vero persequente silos in castrum aduna verunt, lidna, ut eos comburerent cum castrum. Christiani hegetur qui in castro erunt miserunt idnem in lidna congregata, et versus ignes in turcos quosta meorum concremavit. Sed abilo in candio Deus nostros tunc liberavit. Tandem Turci apprehenderunt illos vivos, diviserunt quae illos sicut prius fecerant alios, et disperserunt illos per universas regiones has, alios in Corosanum, alios in Persidem. Hoc totum est factum in mense octobri. Audiens imperator quod Turci sic dissepassent nostros. Iauisus est valde, et mandavet fecit quae eos brachium transmeare. Post quam ultra fuerunt, comparavit omnia arma eorum. Secunda vero pars intravit in sclaviniae partes, scilicet com est de sancto Egidio Raimundus et Porienses Episcopus. Terti autem pars per antiquam Romae viam venit. In hac parte fuerunt Boamundus, et Ricardus de Principatu, Rotbertus com est Flandrensis, Rotbertus Nortmanus, Hugo Magnus, Iorardus de Puissatio, Acardus de Monte Merlui, 
Es vardus de musone et ali plures. Dende venerunt ad portum brundisium, aut barium sive otrentum. Hugo deneque magnus et velelmus marquisi filius in traverunt mare ad portum bari, et transfretantes venerunt duracium. Audien suero duc silius loci hos prudentissimos viros illice seplecatos, mox mala cogitatio cor eius tetigit, in losque apprehendit, accusit Constantinopolim imperatori caute duci, quoi fidelitatem facerent. Dux deneque godefredus primus omnium seniorum Constantinopolim venet cum magno exercitu, duobus diebus ante domini nostri natale. Et hospitatus est extra urbem, donec iniquus imperator iusit deum hospitari in burga urbis. Cumque fuisset hospitatus dux, secure metebat armigros suos per singulos dies, ut palias et alia quis necessaria asportarent. Et cum putarent exire fiducialiter quod velent, eniquus imperator Alexius imperavet Turcopolis et Pinzenacis in vadre illos et occidere. Balduinus sit aque frater ducis haec audiens miset se in insiris, Tandemque in venet teos occidentes centam suam, eiosque in vasit forti animo, ac deo juvante superavet eos. Et apprehende in sexaginta ex eis. Partem occidet, partem duci fratri suo presentavit. Quod cum audisset imperator, volde iratus est, viden suero duc sende iratum imperatorem, Exit cum suis de burgo, et hospitatus est extra urbem. Sero autem facto, in Felix imperator iusit suis exercitibus in vadre ducem cum Christi gente. Quos dux persequens in victus cum Christi militibus septem exilis occidit, persequendo alios susque ad portam civitatis. Reversus quae dux ad sua tentoria mansit, denebi per quinque dies. Donec pactum enit cum imperatore, dixit quae illi imperator, ut transfretaret brachium sancti Georgii. Permisit quae eum habere omnem mercatum ebis sicut est Constantinopoli. Et pauperibus elemosinam erogare, unde potuis ent vivere. At bellipotens boemundus, qui erat in obsidione malpi, scafardi pontis, audiens venisse enumerabilem gentem Christianorum de Francis, ituram ad domini sepulcum, et paratam ad prelium contra gentem paganorum, quaipit diligenter in quirere, quae arma pugnandi hae gens deferat, et quam ostensionem Christi in via portet, Vel quod signum in certamene sonet, cui per ordinem haec dicta sunt. Deiferunt arma ad bellum congrua, in dextra, vel inter utrasque scapulas crucem Christi baiulant. Sonum vero, Deus vult, Deus vult, Deus vult, una voce conclama. Mox sancto comotus spiritu, Iusit preciosissumum palium quod apud se habebat in Chiris. Totumque statim in cruces expendit. Quoipit tunc ad eum vehementer concurre maxima pars miditum qui erant in obsidione illa. Adio, ut Rogerius comes pene solus remansrit. Reversusque siciliam dolebat et merebat quandoque gentem amittere suam. Deneque reversus itrum in terram suam dominus boamundus diligenter honestavit seise ad incipiendum sancti sepulcri eter. Tandem transfretavit mare cum sua exercitu, et cum eo tancredus marquis itilius, et Ricardus princeps, ac Rainulfus frater eius, et Rodbertus de Ansa, et Hermanus de Cani, et Rodbertus de Surdavale, et Robertus Filius Tostani, et Hunfredus Filius Radulfi, et Ricardus Filius Cometis Rainulfi. 
et comes de ru signolo cum fratribus suis, et boello carnotensus, et alberedus de cagnano, et hunfredus de monte scabiosu. I omnes transfretaverunt ad boemundi famulatum, et aplicuerunt Bulgariae partibus. Ubi in venerunt nemiam abundantiam frumenti et vini et alimentorum corporis. Dende descendentes in vallem de Andronopoli. Expecta verunt gentem suam, donec omnes pareter transfretasem. Tunc boemundus ordinavit concilium cum gente sua, confortans et monens omnes ut boni et humiles essent. Et ne depredarent ur terram istam quia Christianorum erat, et nemo ecciperet nisi quod eis sufficeret teredendum. Tunc exiuntes inde, venerunt per nemiam plenaturinem de villa in villa, de civitate in civitate, de castello in castellum, quo usque per venimus castorium, ibique nativitatem domini solemniter celebravim. Uimus quae ibi per plures dies, et quae siuimus mercatum, sed ipsi noluerunt nobis assentire. Eo, quod valde temebant nos, non putantes nos esse peregrinos, sed velle populari terram et occidere illos. Qua provter apprehende bamus, boves, equos, et asinos, et omnia quae invenia bamus. Egressi de castoria, in trauimus Palagoniam, in qua erat quodam hereticorum castrum. Quod undeque agressi sumus, moxque nostro succubuit imperio, a quenso itaque igne, combusimus castrum cum habitatoribus suis, postia peruenimus ad flumen bardurum, deneque per rixit dominus boemundus ultra cum sua gente, sed non tota, Remansit enim ebi comes de ru signolo, cum fratribus sui. Venit exercitus imperatoris, et invasit cometem cum fratribus suis, et omnes qui erant cum eis. Quod audiens tancredus redi et retro, et projectus in flumen natando pervenit ad alios, et duo milia miserunt se in flumen sequendo tancredum. Tandem invenerunt Turcopolos et Pinzenacos de mecantes cum nostris. Quos repente fortiter invaserunt, et prudenter eos superaverunt. Et apprehenderunt plures exilis, et duxerunt illos legatos ante domini boamundi presentiam. Quibus aet ipse, quare misri occiditis gentem Christi et meam, Ego cum vestro imperatore nullam altercationem habio. Qui responderunt, nos nequimus saliud agere, in roga imperatoris locati sumus, et quic quid nobis imperat nos supportet implere. Vos boamundus impunitos permisit abire. Hoc bellum factum est in quarta feria, quae est caput iuni, Per omnia benedictus Deus. Amen.